Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkouton pas la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va, Va et, et Dealer. dealer. Va et Ziller, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Ziller, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkoutompala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkoutompala, chaîne officielle. Ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous servir, d'être à votre compagnie, aimable téléspectateur, aimable internaute. Vous qui aimez suivre cette belle émission, va et dis-leur. Nous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ. Et merci d'avoir choisi cette chaîne, cette chaîne Jonas Lungkutumpala, chaîne officielle. Vous tous qui êtes abonnés sur cette chaîne, nous disons que nous vous aimons. C'est vrai que ça fait belle lurette, qu'on n'était pas avec vous. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes là, nous sommes à votre compagnie. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci au Dieu créateur et va et dis-leur, va, de, va devoir poursuivre son bon nombre de chemin avec, bien sûr, son invité, l'unique invité de cette émission, le pasteur Jonas Lungutumpala Jedidia. Il est avec nous sur ce plateau. Apôtre, pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. C'est pour nous un réel plaisir de, 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 de vous recevoir dans cette émission. Non, le, le plaisir est partagé. Moi aussi, c'est pour moi une grande joie de reprendre parce que ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas, qu pas fait cette émission. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Donc pour moi, c'est aussi une grande joie. Et vous avez manqué à ces milliers d'internautes, de, de téléspectateurs de cette émission Va et Dealer Oui, oui, ça c'est vrai. Nous reconnaissons vraiment cela. Mais il y a eu des petites raisons qui ont fait ce que euh, qu'on ne soit pas là. Mais le Seigneur a permis que nous soyons de retour. Vraiment, nous disons merci au Seigneur pour ça. Alors, nous disons merci à Dieu. Merci à vous. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez euh, partout. Vous nous suivez en France, aux états unis Vous nous suivez euh, en Asie, en Afrique et partout. Nous vous disons que euh, merci de l'intérêt que vous nous cessez d'accorder à cette chaîne. Et nous vous lisons. Nous lisons vos commentaires. En tout cas, nous ne pouvons que vous remercier pour, pour cela. Alors, euh, sans plus tarder, pasteur, nous allons prier et recommander l'émission entre les mains du Seigneur. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as appelés. Voilà pourquoi, ô oh Dieu, nous voulons parler de ta part. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister par ta présence. Nous implorons, Seigneur, une couverture divine passant par le sang de Jésus. Et ton sang précieux nous couvre, nous rend invisibles, afin que nous soyons inébranlables et que le trait enflammé de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, à la loi et au témoignage, nous voulons, Seigneur, par ce témoignage, dévoiler les œuvres de ténèbres, afin d'enlever le voile que le diable a placé sur tes enfants, passant par l'ignorance pour le maintenir dans l'esclavage. Nous te supplions Seigneur de nous assister, que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher, de convaincre et de ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés. Nous te supplions Seigneur de nous assister et de toucher des enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Alors, euh, vous êtes là, vous qui nous suivez sur euh, les réseaux sociaux, vous nous suivez sur euh, WhatsApp, vous nous suivez sur Facebook, vous êtes aussi là en train de nous suivre en direct sur Facebook. Nous disons que euh, nous vous aimons et en tout cas, euh, nous ne cessons vraiment de penser à vous en bien. Alors, euh, Pasteur Jonas, euh, vous pouvez faire euh, un briefing, un petit résumé de l'émission de la fois dernière, dans peu de mots seulement, et puis nous allons donner la matière du jour. Oui, avant de faire un résumé, nous aimerions 
euh, d'abord lire la parole des dieux. Oui. Nous sommes dans le premier livre du roi, le chapitre 3. Oui. Nous lisons à partir du 18e jusqu'au 19e verset. Et la parole des dieux nous dit ceci. Or, le troisième jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et l'a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler euh, de la magie indienne. Nous sommes en train de parler sur la magie indienne, ce que j'avais défini autrefois comme étant euh, la haute magie indienne, c'est-à-dire la fusion de deux magies. La magie, la, la magie égyptienne qui fonctionne avec le code, euh, le code du mystère de l'air, ce qu'on appelle, euh, on appelle ça euh, Isbramanchar et Habramanchar, et visionné avec la magie hindoue qu'on appelle l'ancienne magie indienne qui fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou qu'on appelle Brahma, Vishnu, Shiva les deux magies fusionnées donnent naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne alors j'étais en train de parler disons que si on veut bien comprendre hein, les conséquences fâcheuses de la magie indienne il fallait seulement se référer à l'Égypte antique où j'ai parlé de, 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 de l'Égypte antique si au jour d'aujourd'hui, on peut euh, visiter l'Égypte, l'Égypte est devenue un site touristique où nous voyons même des euh, de, de gens qui vont faire le tourisme en Égypte pour euh, visiter les pyramides et tout. Mais cependant, quand on a, quand on est un peu de faire une analyse, ces différentes pyramides n'avaient pas été construites par les Égyptiens. Mais c'était des Juifs, les Hébreux avec le fouet sur le dos qui avait construit cela. Mais ce n'était pas pour leur intérêt. C'était pour l'intérêt des Égyptiens. Alors c'est la même chose quand on parle de la magie rouge. Parce que nous avons dit que la magie indienne, c'était une branche de la magie rouge. Mais quand nous prenons la magie rouge elle-même, en fait c'est l'une des trois magies qui constitue ce qu'on appelle le mystère de l'air. Le mystère de l'air étant... Euh, l'armée de Satan cette, cette armée qu'on appelle le mystère de l'air parce que c'est long Ephésien de deux le diable on l'appelle le prince de la puissance de l'air alors c'est long Ephésien de deux on voit déjà que euh, c'est par là que qu c'est par là qu'on tire le nom de l'armée de Satan le mystère de l'air et ainsi le mystère de l'air sont composés de trois magies la magie noire la magie rouge ainsi que la magie blanche. Les autres magies intermédiaires qui existent tirent leurs, leurs, origines, leurs origines de ces trois magies. Donc en fait, en réalité, dans le mystère de l'air, il n'y a que trois magies. La magie noire, la magie blanche, ainsi que la magie rouge. Mais, comme je viens de le dire, les trois, donc les autres magies intermédiaires tirent leur origine à partir de ces trois magies-là. Et ainsi, quand nous prenons la magie rouge, la magie rouge est une magie qui est pratiquée sous le soleil, sous la terre, pour avoir la richesse, le pouvoir ainsi que la domination en passant par des victimes. Et quand on sacrifie des victimes, les victimes qui sont sacrifiées, euh, le sang des victimes a la couleur rouge. Donc quand on dit magie rouge, en fait, ce n'est pas une magie qui est pratiquée par des êtres humains qui ont la couleur rouge de peau. Mais c'est juste, quand on parle de rouge, c'est juste un adjectif qualificatif en rapport avec la couleur du sang. Ainsi, dans la magie rouge, il y a plusieurs branches. Il y a la magie indienne, la magie égyptienne, il y a, il y a aussi euh, une partie du, du bouddhisme, il y a aussi le shintoïsme. Donc, il y a beaucoup, hein, beaucoup de branches qui sont dans la magie rouge. Et ainsi, passant par la magie rouge... On, si nous prenons euh, une particularité, c'est-à-dire la magie indienne, je viens de, de dire que la magie indienne que moi j'ai pratiquée, c'est ce qu'on appelle la haute magie indienne ou la magie K. Alors dans cette magie, passant par cette magie, moi j'avais 
j'avais un livre que j'avais reçu de la part de mon maître, c'était une sorte de catalogue. Et dans ce catalogue-là, j'avais euh, beaucoup de formules que je pouvais exercer, que je pouvais utiliser pour, bien sûr, des différents cas. Et j'ai recevé beaucoup de gens qui venaient me solliciter pour euh, une intervention quelconque dans différents domaines. Ben, C'est comme ça que j'ai eu à pratiquer beaucoup de choses. Et si aujourd'hui je, je dois parler sur la magie indienne, c'est par rapport à ses conséquences, les conséquences fâcheuses. Par rapport à la vie active, la vie courante, la magie indienne joue un rôle vraiment maléfique, un rôle vraiment à ne pas négliger. Alors pourquoi nous voulons parler de ça Pour dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent, au lieu donc, qui vivent la photocopie ou la copie de leur vie. Cependant, l'original est utilisé par d'autres. C'est pour cela que... Euh, le sous-thème de, de la partie d'aujourd'hui, nous disons seulement « Allons chez le roi ».« Allons chez le roi », c'est le sous-thème que je donne à cette partie du témoignage. Donc, il faut savoir comment se rendre chez le roi. On ne peut aller chez le roi que lorsqu'on a fait un constat. Et le constat est basé sur quoi Le constat est basé sur euh, la comparaison entre ce qu'on vit et ce qu'on devait vivre. Parce que si vous ne faites pas un constat dans votre vie, vous risquez d'évoluer, croyant que ce que, vous, ce que vous vivez est normal. Or, cependant, vous pouvez vivre des choses qui sont anormales, mais si vous n'avez pas fait un constat, ça sera compliqué. Donc, il faut voir ce que vous vivez et ce que vous êtes censé vivre en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a ses droits, a ses promesses. Quand vous comparez vos promesses que Dieu vous a faites par rapport à la vie que vous menez, en faisant cette comparaison, vous finirez par trouver un constat. Et c'est ce constat qui va vous pousser à la révolte. Et lorsque vous vous révoltez, euh, la seule option que vous avez à, à, à utiliser, c'est aller auprès du roi pour que le roi, quand même, arrive à trancher le problème pour vous retourner dans vos droits. Voilà un peu euh, ce qu'on peut dire par rapport à cette partie. Et déjà là, lorsqu'on dit « allons chez le roi », quel, de quel roi s'agit-il ah. Comment doit-on doit, doit aller chez le roi Alors je pense que c'est de ça que vous oui. allez finir par nous faire comprendre cela. Ici je vais parler de deux rois. Oui. Un roi qui était roi des juifs. Mm -hmm. Mais pour nous aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à celui qui était le roi des juifs. Nous allons nous intéresser à celui qui est le roi de tout le roi. Ah, parce que passant par le texte que nous avons lu, c'était deux femmes qui étaient auprès du roi. Quel roi C'était le roi Salomon. Mais nous n'allons pas nous rendre auprès de Salomon parce que Salomon n'est plus de ce monde. Mais nous allons nous, roi, nous rendre auprès d'un roi, un roi qui a vaincu la mort. Et qui vit. Ah, qui vit pour toujours, qui vit d'éternité en éternité. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ. Donc quand on se rend auprès du roi qui est Jésus, vraiment auprès de Jésus, il n'y a jamais eu de problème sans solution. Voilà. Et je profite aussi pour encourager, les, pour encourager tous les bien-aimés qui, qui nous soutiennent. Hein, nos bien-aimés qui nous soutiennent. Euh, nous voulons les encourager pour dire euh, le pasteur Jonas que vous voyez n'est pas déséquilibré ou il n'est pas triste. Mais cependant, euh, malgré tout ce que nous, nous connaissons comme attaque, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des appels anonymes où des gens m'ont appelé à plus, 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 à plus de dix reprises, donc plus de dix fois, pour me faire des menaces, des voix des, des hommes, des voix des femmes, pour me faire des menaces, tu vas mourir si tu n'arrêtes pas avec ce que tu fais, si tu n'arrêtes pas à dévoiler et tout et tout, si tu n'arrêtes pas de, avec ton témoignage, nous allons te faire du mal, nous allons te faire du mal, nous allons nous attaquer à ta famille, nous allons nous allons. Donc, tout un tas d'histoires là. Donc, ça, c'est une perte de temps. Une perte de temps parce que. Euh, dire qu'on va me tuer, ça c'est perdre le temps. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a déjà connu la mort. Parce que si je vis maintenant, c'est une prolongation que le Seigneur m'a accordée. Donc une prolongation. Parce qu'en fait, j'ai connu la mort le 20 décembre de l'année 2003. Et c'était ces jours-là que Jonas avait quitté le monde. Mais si le Seigneur m'a ramené de la mort à la vie, c'est pour un but. Et ce but-là, c'est une mission. Une mission. Et tant que cette mission n'est pas encore arrivée à son terme, Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, c'est une perte de temps. Donc je ne suis pas déséquilibré. Il y a une vidéo qui a été faite où les gens ont vu le pasteur Jonas avec de larmes. Ces larmes-là, c'est par rapport à la compassion des âmes. Donc quand je vois 
comment le diable a envoûté le monde. Alors, c'était dans quel contexte Si vous pouvez un peu en parler, des... la vidéo-là, c'était dans quel contexte que cette vidéo circule Oh oui, cette vidéo, c'était euh, le Seigneur qui m'avait... Vous savez, a... lorsqu'on sert le Seigneur, on peut faire ce qu'on sait qu'on peut faire. On peut faire, c'est bon, en fait, ce dont on est capable, on peut faire. Mais il arrive des moments en servant le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand nous le servons, on ne doit pas le servir selon nous. Selon nous. On le sert selon lui. Il y a des moments où le Seigneur vous impose certaines choses qui, 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 qui dépassent votre entendement et malgré vous, vous vous sentez obligé de faire ce que le Seigneur vous demande. C'est ça l'obéissance. C'est ça même la soumission au Seigneur. Donc il était question, le Seigneur m'avait fait voir la douleur que lui avait sentie pour arriver à nous sauver. Donc moi, quand j'étais dans le séjour des morts, oui, c'était dans le séjour des morts, le Seigneur, quand il m'avait tiré de là, il m'avait dit, il m'avait dit, lorsque j'étais dans le séjour des morts, il m'avait conduit vers certaines cellules. Et dans ces cellules-là, j'avais vu des gens qui étaient, qui étaient enchaînés. Et en les regardant, c'était des gens que moi, j'avais initiés dans le satanisme, mais qui sont morts, hein, ces gens-là qui sont morts, sans donner leur vie à Jésus. Donc en fait, c'est moi qui avais conduit ces gens-là en enfer. Alors lorsque j'étais avec lui, il m'a dit, regarde, regarde, est-ce que tu reconnais ces gens Et je leur ai dit, j'avais reconnu, je les avais reconnus. Et c'est comme ça qu'il m'avait posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme Vous voyez un peu cette question-là. Est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme Alors ça a toujours été hein, la chose qui m'a toujours poussé, qui m'a toujours stimulé à donner mon témoignage. Donc quand je donne mon témoignage, ce que je vise, c'est le salut des âmes. Vu le mal que j'ai fait dans ce monde avant d'être chrétien. Alors, quand le Seigneur me donne cette occasion, cette opportunité de, de, de témoigner, par cela, je vois un canal, un moyen par lequel je peux aussi faire du bien. Alors, si je vois aujourd'hui le diable et certains serviteurs qui se disent serviteurs des dieux, mais qui sont en train de plonger les enfants des dieux dans l'ignorance, qui sont en train de faire ce que les enfants des dieux restent toujours donc, dans la captivité. Et quand on voit ça, ça fait très mal. Ça fait mal et même le Seigneur avait pleuré lorsqu'il a fait son entrée à Jérusalem. Après quelques temps, après cette entrée, Jésus-Christ, après entrée, son entrée à Jérusalem, Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, toi qui tues ceux qui sont envoyés vers toi, si tu connaissais le temps de ta visitation. Parce que moi, quand je témoigne, en fait, je ne suis pas vraiment euh, un témoin. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis un messager. Je donne un message pour que les gens quittent le ténèbre. Quittent le ténèbre, que les gens soient sauvés, que les âmes soient gagnées, afin que passant par, par cela, que nous puissions élargir l'espace, le, le, que nous puissions élargir l'espace du royaume de Dieu. Et c'est ça. Et là, quand je vois tout ce qui s'est fait dans ce monde, comment les gens sont dans l'ignorance, et voilà, ça fait très mal. Et quelque part, cette douleur que je, je, je ressens, et ça m'a poussé à pleurer. Donc, euh, j'ai pleuré pour la compassion des âmes et non pas pour le mal que les gens me font. Non. Donc, parce que ça, c'est le cadet de mes soucis. Bon, il vous arrive des fois, même si vous êtes en direct, avec vos cultes personnels, que vous soyez vraiment touché par cela et des fois vous vous mettez à pleurer. Oui, ça m'arrive souvent quand je donne le témoignage, même dans certaines églises, mmh. dans les églises où on m'invite. Prenez seulement mon témoignage, la version audio, ce que j'avais fait à la NCD, à la Nouvelle Cité David. Vous allez comprendre. Pendant que je témoignais, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Voir ce que j'étais. Voir comment j'étais un agent de Satan, quelqu'un qui, qui sacrifiait des vies pour la gloire de Satan. Et aujourd'hui, je me retrouve sauvé. Je me retrouve sauvé. Donc, euh, mon casier judiciaire nettoyé. Et tout ça, je suis un homme libre. Et ça ça, ça, ça dépasse mon entendement. Et si je vois ça, je me rappelle de ce que Jésus a fait. Ça, Donc, ça me dépasse au point que souvent je pleure pour ça. Voilà. voilà. Alors, euh, on peut aller chez les rois. On peut, oui. On peut retourner. <rire> chez... <rire> on ça, peut... c'est le thème du jour. Hein? Oui, oui. On peut, on peut retourner dans, dans, dans la matière. Oui, la matière du jour, oui, allons chez le roi. Allons chez le roi. Très ouais. important. Mmh. Très important. Pourquoi Parce que. Euh, les enfants de Dieu doivent euh, vivre 
selon les promesses du Seigneur. Oui, et non pas euh, vivre ce que le diable impose. Je reviens aussi, toujours dans le cadre de la magie indienne, je parle aussi d'un élément, la protection. La protection. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la protection. Moi, quand j'étais dans le ténèbre, j'ai recevé beaucoup de gens dans mon laboratoire satanique. J'ai recevé beaucoup de gens qui venaient me consulter pour de cas, pour beaucoup de cas, de beaucoup de problèmes. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'il y avait des gens qui venaient me consulter de soi-disant hommes de Dieu, de pasteurs, de, 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 de beaucoup de gens qui font de l'œuvre de Dieu une source lucrative qui venait me voir pour le pouvoir de, de la délivrance, de la prophétie. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font l'exorcisme à la place de la délivrance et qui, 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 qui s'attirent une vaine gloire au travers de certains spectacles qu'ils font dans les églises. J'ai recevé des gens qui remettaient de mouchoirs, de parfums pour la délivrance, pour la prophétie et toutes ces choses. Je ne suis pas contre toutes les prophéties. Même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, ce que je faisais. Alors, j'ai recevé beaucoup de gens. Il y avait aussi des gens qui venaient me voir pour la protection. Il y avait des gens à qui j'ai remetté des chaînettes, des gourmettes, je remettais des de, 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 de bagues. Je leur remettais sur ces choses-là pour une soi-disant protection. Alors ici, j'attire l'attention des gens, des, enfants de Dieu, des gens ou les enfants de Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment envier les choses d'autrui. Si la chose que vous demandez à autrui, on vous donne, ce n'est pas pour paraître avec. Si la chose la vient du monde de ténèbres, automatiquement les démons qui étaient sur cette chose-là vont automatiquement entrer dans votre vie. Voilà, parce que les éléments que j'ai à leur donner, les mouches, donc les chaînettes, les chaînettes, les gourmettes, les bagues et tout, et tout, ce sont des choses que moi je prenais au cimetière. J'ai invoqué cela à partir du magasin de l'Inde, mais lorsque je partais au cimetière la nuit, c'est sur des tombes qu'on m'envoyait ces choses, je les récupérais à partir des tombes, et j'ai ramené ça chez moi, et quand mes clients venaient pour leur soi-disant protection, je leur donnais. Et quand ils partaient, non seulement ils étaient protégés, mais ils étaient vraiment envoûtés. Et ils étaient possédés. Et par là, ils faisaient de leur corps la demeure des démons. Au lieu que leur corps, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Mais cependant, il y a des gens passant par certains éléments, par certains objets qu'ils reçoivent auprès des charlatans, des féticheurs, ils font de leur corps la demeure des démons. Voilà. Alors ici, le conseil que je donne, c'est quoi Il ne faut jamais envier les choses d'autrui. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il donne à tout le monde, mais chacun en son temps. Si aujourd'hui tu n'as rien, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Donc le Dieu du ciel, c'est qu'il va lui-même, au moment opportun, t'accorder ce que ton cœur désire. Selon qu'il est dit aussi dans... Ecclésiaste 3 et le verset 11, la Bible dit « Notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. » Donc, si votre temps n'est pas encore arrivé, soyez patient. Le Seigneur finira par vous accorder ce que vous cherchez. Il y avait des fois, je recevais aussi chez moi, des gens qui venaient pour accuser le membre de leur famille. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui commence à faire un carnage dans la famille. Donc, un carnage. Comment C'est-à-dire que les gens se rendent compte que dans leur famille, les gens ne font que mourir. Donc les gens meurent. Euh, donc les gens meurent en désordre. Alors après, des analyses et des, des investigations, des, des petites enquêtes, on finit par découvrir que c'est X qui est auteur de, de tout ce qu'il Donc de tout ce qu'il y a, de ce qu'on voit comme décès au niveau de la famille. Et passant par cela, qu'est-ce qui s'est passé Le gens venaient chez moi me consulter pour dire, nous avons trouvé que l'auteur de tous ces décès dans la famille, c'est elle. Alors nous avons jugé, bon, avant que la personne arrive à nous exterminer tous, nous avons jugé, bon, de mettre fin aussi à sa vie. Et par conséquent, qu'est-ce qui se faisait On venait comme cela. Moi, je, en fait, comme j'étais un sataniste, qu'est-ce que je faisais J'ai demandé jusqu'à ce qu'on me paye d'abord. Donc on me payait de l'argent. Et par après, j'ai demandé à ce qu'on qu aille me chercher la poussière 
euh, prélevé sur la plante de pied de la personne ciblée ou la personne qu'on a accusée. Et c'est comme ça qu'on qu aura amené cette poussière-là. La poussière prélevée hein, sur, la, donc, euh, sur la terre, là où la personne a, Et a même, posé ses pieds. Même si la personne avait des chaussures ou euh, pieds nus Pieds nus ou avec chaussures, peu importe. Mmh. L'essentiel, c'est seulement lui apporter cette poussière mmh. qui a été prélevée sur l'endroit où la personne avait posé ses pieds. Mmh. Voilà. Dès qu'on m'apporte ça, qu'est-ce que je veux faire avec euh, cette, cette poussière Qu'est-ce que je veux faire je vais euh, demander aussi qu'on m'apporte un coq ou une poule. Si euh, la personne qu'on a accusée, c'est une femme, qu'est-ce que je vais faire Je vais demander qu'on m'apporte une poule. Si c'est un homme, je vais demander qu'on me cherche un coq. Alors, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire Je vais d'abord prendre mon miroir. Donc, d'abord, j'invite... J'invite les, 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 cette famille ou mes clients, je les invite dans ma chambre secrète. Et à partir de ma chambre secrète, je vais prendre mon miroir. Donc un miroir, donc un miroir cabalistique, je prends cela, je mets là, hein, devant moi, devant mes clients qui sont là. Alors je prends la poussière, là je mets au bord inférieur du miroir. Après avoir placé comme ça, qu'est-ce que je veux faire Je vais maintenant euh, invoquer l'esprit du sorcier qu'on a accusé. Mmh. Très souvent, les sorciers ont une soi-disant protection. Mmh. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont des cordes tout autour de leurs hanches, il y a ceux-là qui ont des petites assiettes, hein, des petites assiettes sur lesquelles on a placé des ongles, des cheveux et de kaolin, donc euh, la craie indigène. Il y a d'autres qui ont des petits flacons, et à l'intérieur, il y a des ongles, il y a des cheveux et de la salive, et on cale soit en dessous du lit. Il y en a d'autres qui ont des cornes. Dans l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments tels que euh, les cheveux, les ongles, euh, le, le, la salive. Et là, on va enterrer, soit dans la parcelle, on enterre. Alors, c'est ça qui ce qu'ils ont comme protection. En fait, quand on parle de cela comme protection, c est, c est ça, c est, c est, ces éléments-là ne représentent pas la protection. Ces éléments représentent les supports sur lequel vont se mettre les démons qui vont assurer cette soi-disant protection. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire Je vais d'abord invoquer, en premier lieu, j'invoque les démons qui assurent la soi-disant protection. Quand je vais les invoquer, je vais les inviter. Ils vont venir et ils vont apparaître sur mon miroir. Alors, dès qu'ils apparaissent là, ils peuvent être, je peux dire, je peux donner un exemple, ils peuvent être au nombre de 10. Alors, s'ils sont, par exemple, au nombre de 10, moi, je vais aussi appeler d'autres démons en pouvoir négatif. En pouvoir négatif, ils viendront aussi 10. Alors, si j'invoque 10 et que les 10 là qui sont venus, qui assuraient la soi-disant protection, je, les je, je vais maintenant, ils sont au nombre de 10 et j'invoque aussi 10 en pouvoir négatif quand ils viennent. Quand ils vont arriver, je vais faire ce qu'on appelle la confrontation. Dans cette confrontation, il y aura 10 moins 10. Et 10 moins 10, ça nous donne 0. Donc, dès que ça donne 0, c'est que là, le sorcier, là où il est, quelle que soit la corde, quelle que soit, je ne sais pas, quelle que soit la corde, quelle que soit la, la, la bouteille ou le flacon, quelle que soit la corne ou quelle que soit l'assiette, ça reste des éléments ordinaires. Donc, ces éléments ne sont plus dotés d'un pouvoir. Pourquoi Parce que tous les démons qui étaient qui, qui s'est posé sur ces éléments comme de support, ces, éléments, ces démons-là ont été invoqués. Et j'ai fait la confrontation, automatiquement tout est neutralisé. Maintenant, à ce niveau-là, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi Je vais maintenant invoquer l'esprit, l'esprit du sorcier ou de la sorcière. Quand je l'invoque, il viendra apparaître sur mon miroir. Alors, dès qu'il apparaît sur mon miroir, je vais passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est je vais faire ce qu'on appelle la prière de l'incarnation. Je vais prendre le coq ou la poule, je prends l'esprit, je vais l'incarner. Donc je vais le faire entrer dans le coq ou dans la poule. Dès que je fais ça, automatiquement, je passe à la quatrième étape. Cette fois-là, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre le coq ou la poule et je vais couper la tête avec mes dents. Alors dès que je coupe comme ça, je coupe la tête et là je jette par terre. Et là, vous voyez, avant d'expirer, de, hein, le coq s'agite. 
Et pendant que le coq est en train de s'agiter, le sorcier, là où il se retrouve, il commence à sentir des douleurs, donc des douleurs qui lui arrivent subitement. Et là, il, quand même, il, pourrait, il pourra faire des incantations. Ça, ça, à ce niveau-là, il, pas... il est neutralisé parce que hmm. moi, quand j'étais dans le satanisme, j'étais le représentant du troisième degré dans le mystère de l'air. Ici, vraiment, sans aucune prétention, j'aimerais vous dire la vérité. Le niveau que j'avais atteint dans le satanisme, le sorcier, le charlatan, moi, je les voyais comme, euh, comme des petits moustiques. Donc, de la même manière qu'un être humain peut voir un moustique, c'est de cette manière que je voyais les sorciers. Et c'était pour vous trop facile de les ah, neutraliser hein? Les sorciers, c'était vraiment un petit travail pour neutraliser un sorcier, mm -hmm. pour neutraliser un féticheur, un charlatan. C'était vraiment... Même un marabout, pour neutraliser un marabout, neutraliser un marabout, neutraliser un féticheur, un charlatan. Mais c'était euh, une immense affaire. Et donc, à, à, au niveau que j'avais atteint, même si on, a, on accusait un chef de sorcier de tout un quartier, je pouvais l'inviter, l'invoquer, il allait apparaître. Voilà. Et maintenant, après, lorsque je coupe la tête, je jette. Et euh, quand je jette comme ça, euh, le, le coq ou la poule s'agite et pendant cette agitation là le sourcil là où il est physiquement il sent des douleurs il sent des malaises il sent des douleurs jusqu'à ce que lorsque le coq va cesser de s'agiter ça dit que le coq meurt n'est-ce pas et là aussi le sourcil aussi meurt donc pour dire quoi en fait euh, chez le diable il n'y a pas de protection chez le diable il n'y a pas de protection dans cette histoire-là, celui qui est plus fort que toi, c'est facile qu'il te mmh. oui. tue. Chez le diable, il n'y a aucune protection. D'ailleurs, euh, quelqu'un ou quelqu'un qui est censé vous protéger, vous ne pouvez pas le cacher. Ça, c'est la vérité. Si Jésus me protège, je ne le cache pas. Je le dis devant tout le monde que moi, mon protecteur, c'est Jésus. Mais cependant, quand on donne des fétiches à quelqu'un, on donne à quelqu'un une corde, la personne place la corde tout autour de son ange. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit C'est la personne qui cache ou qui protège la corde. La corde qui est censée te protéger, mais c'est toi qui la protège. Parce que quand tu caches ça, ça veut dire quoi C'est toi qui protège la corde. Donc c'est tout simplement l'ignorance. Et tout ce qu'on leur donne, on leur demande de cacher. De cacher. Comment est-ce que tu peux cacher la chose qui est censée te protéger et visiblement, dès que quelqu'un euh, ou les gens aperçoivent euh, cela, mm -hmm. ça diminue la puissance. Ça diminue la puissance, ça réduit la puissance. Mm -hmm. Or, que, je vais dire, comme je viens de le dire, chez le diable, dans la sorcellerie, il n'y a aucune protection. Mm -hmm. Regardez comment moi j'ai éliminé le sorcier. J'ai éliminé facilement le sorcier. Et avec ça, et avec ça, euh, quand, donc les choses que je faisais ça me permettait d'éliminer facilement les sorciers malgré leur soi-disant protection ici la conclusion que je peux donner par rapport à cet élément c'est que le protecteur par excellence c'est Jésus Christ Amen. il est dit dans Romains 8 le verset 31 si Dieu est pour moi qui sera, qui sera contre moi et dans Jérémie 1 19 il est dit hein, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car le l'éternel sera toujours avec toi pour te délivrer. Donc le protecteur par excellence, c'est Jésus. La protection, la vraie protection se trouve auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous confier dans le Seigneur. Quelles que soient les attaques que nous subissons de tout, venant de toutes parts, nous devons euh, vraiment euh, nous focaliser sur le Seigneur et compter seulement sur lui euh, par rapport à la protection. Ça, c'était un élément toujours lié à ce que je faisais. Un autre élément toujours dans la magie indienne. Je vais parler du, euh, de l'envoûtement. L'envoûtement. L'envoûtement que subissent certaines personnes suite à une influence. Vous savez, euh, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Ceux qui consultent les morts. Pour dire quoi Quand tu, tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu t'es converti. Tu as tourné ton regard sur le Seigneur, tu t'es tu tourné vers le Seigneur en abandonnant les fétiches, la sorcellerie, les idoles, pour servir le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais cependant, aujourd'hui, il y a des gens, suite à une certaine influence, suite à une certaine influence, euh, ils accompagnent d'autres 
Il dit, non, non, moi, je n'ai pas de problème, mais je ne fais qu'accompagner quelqu'un euh, chez les féticheurs. Et, et ça arrive des fois dans des familles, s'il y a des oui. problèmes Oui. Ouais, non, non, on va aller tous chez le féticheur. Il, oui. il, donc oui. le féticheur appelle tous les membres de la famille mm -hmm. et vous y allez tous. Alors, en allant ouais. là-bas, mm -hmm. c'est une haute trahison par rapport au Seigneur. Okay. Vous avez, la Bible déclare euh, dans Galate 3, le verset 27, mm -hmm. la Bible dit, vous tous... Vous qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Paul dit, dans Galate 6, verset 17, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Le marque de Jésus-Christ, c'est en fait, ce sont des signes qui attestent votre appartenance au Seigneur. Lorsque les agents de ténèbres que nous étions à l'époque, lorsque on marchait, on avait des yeux mystiques. Ces yeux nous permettaient d'identifier ceux qui appartenaient au Seigneur et ceux-là qui étaient faits de païens ou de chrétiens hypocrites. Avec les yeux que j'avais, qui étaient au nombre bien sûr de 24, je pouvais voir les vrais chrétiens, le faux et même le païen. Le vrai chrétien, on le voyait avec des signes. Sur le visage, pendant, pendant le jour, on voyait une étoile qui brillait. Et pendant la nuit, on le voyait enveloppé dans des flammes de feu. Alors, un jour j'étais chez moi au laboratoire, chez moi, et j'ai été dans mon laboratoire, là-bas à Likassi, donc quand vous descendez, vous êtes à Likassi dans la, la commune de, donc la ville de Likassi, dans la commune de Kikula. Vous signifiez que c'était un laboratoire magique hein? Oui, dans la, la commune de Kikula, on, on descend avec l'avenue Mukumbi, donc Mukumbi prolongé, c'est là que j'avais mon laboratoire. C'est là où les gens venaient me consulter. Alors, j'entends des gens frapper à la porte. Et j'avais ouvert. Quand j'avais ouvert la porte, directement, ou je dirais subitement, j'avais encore fermé cela. Pourquoi Il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes. Oui, il y avait deux personnes. L'une des deux avait une étoile qui brillait, hein, qui brillait sur son, sur, sur son, son visage. Alors, cette étoile-là m'avait fait peur. Et j'avais fermé subitement la porte pour retourner à l'intérieur. Alors, quand j'étais là, donc j'étais dans une, je dirais, dans une insécurité, passant par la présence de celui-là. Mais lui, vous l'avez senti un peu supérieur à vous Oui, parce qu'en en fait, lui-même ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était supérieur ah, il, à vous. il ne savait pas. C'est comme ça, le chrétien, oui. l'ignorance. Oui, oui. l'ignorance. L'ignorance tue. Oui. Il y a des gens qui qui, qui simulent ou qui, qui, fait, qui, qui se rabaissent devant Satan parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et pourtant, si ces personnes étaient conscientes de leur état... Voilà. Lorsqu'on on, lorsqu on subit la nouvelle naissance, quand on subit la nouvelle naissance, on reçoit une identité wow. qui fait de nous des enfants de Dieu. Mm -hmm. Donc, par rapport à cela, on reçoit la marque de la distinction. Mm -hmm. Oui, la marque, le sceau du Saint-Esprit mmh. qui atteste que nous sommes les enfants de Dieu. Et on ne peut pas trembler devant n'importe qui. Hein? On ne peut pas trembler parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est. Et euh, en fait. Le manque de révélation. Voilà. Mmh. Et c'est comme ça que mmh. moi j'étais rentré là-bas. Mmh. Et je m'étais concentré. Mmh. Quand je m'étais concentré, je voulais. Euh, je m'étais concentré pour faire une incantation relative à la métamorphose. Donc je voulais me transformer pour prendre la forme d'une grenouille. Mmh. Et là. J'avais tout fait, hein, j'avais tout fait euh, pour euh, me métamorphoser, mais c'était impossible. Je ne parvenais pas à changer de forme. Donc il y, y, y a une force mais là, a, qui a il, neutralisé. Il avait une euh, puissance euh, insupportable. Ouais. Et, mmh. et même ma, ma, la, ma, ma, ma chambre secrète était envahie par, euh, par une chaleur insupportable. Mmh. Au point que l'eau que j'avais reçue de la part de, 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 du Premier ministre de Satan, il m'avait remis, j'avais expliqué ça là, ouais. dans une des émissions précédentes, j'avais parlé du premier ministre de, de Satan, le chauffeur, qui m'avait remis une calébasse, une barre calébasse qui contenait de l'eau. Et cette eau-là était puisée, donc c'était de, de l'eau qui était puisée dans l'océan, hein, l'océan indien. Parce que l'océan indien se rencontre à un endroit avec l'océan Atlantique. Alors, quand des rencontres, il y a un triangle qui donne l'accès à ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. 
Alors l'objectif c'était quoi Chaque fois que je me retrouvais en insécurité, je pouvais me transformer en grenouille et me plonger dans cette calibasse pour me retrouver directement dans l'océan. Et à partir de là, je pouvais accéder à la maison dont je me suis fait. Mais ce jour-là, j'avais tout fait. J'avais fait tout ce qui était en mon Les deux personnes n'étaient même pas à l'intérieur, elles étaient dehors. Dehors, devant ma porte. Et c'est comme ça que j'avais échoué de me, de, me, de, me, de me transformer, ça c'est un. Et de deux, c'est que l'eau s'était transformée en sable. La calébasse là, l'eau qui était dans la calébasse. Il n'y avait plus d'eau, il y avait seulement du sable. Il y avait seulement du sable. Et c'était insupportable parce que la chaleur était tellement forte, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas m'en sortir. C'est comme cela que... Euh, tellement qu'eux continuaient à, à frapper et là j'avais euh, trouvé une stratégie, j'ai dit ok, ce que vous devez faire avant d'entrer ici, enlevez vos souliers et ça c'était moi qui voulais le soumettre vous avez juste improvisé j'ai improvisé pour le soumettre à un envoûtement parce que je voulais que eux, eux donc les deux là, je voulais le soumettre à la volonté de Satan passant par un par, euh, je dirais par un rituel ou je dirais euh, une, euh, une cérémonie maléfique. Pour qu'ils qu puissent diminuer oui, le, leur pour, puissance. Euh, neutraliser ouais. la puissance qui était sur l'autre. Ouais. Et tous les deux avaient. Et j'ai posé la question de l'intérieur pour savoir s'ils avaient obéi. Et après, comme j'ai posé la question, je dis oh, ça va, c'est bon. Alors j'ouvre la porte, je regarde. Les deux n'avaient plus de toi. Donc tous les deux étaient. C'était pareil parce que même la personne qui avait son étoile, l'étoile avait disparu. Et je les avais fait entrer, j'avais traité leurs problèmes et puis ils étaient partis. Mais quand ils étaient partis, tous les deux n'avaient pas d'étoile. Tous les deux. Donc il n'y avait plus rien. C'était de l'envoûtement. Je les avais envoûtés. Je les avais soumis à un pouvoir. Ça veut dire lorsque on obéit oui, à ce qui est diabolique. Ce qui est diabolique. Oui, oui. On perd ce qui est de Dieu. Oui, oui, oui. C'est simple. Parce que l'envoûtement, c'est quoi L'envoûtement, c'est ensorceler. Envoûter quelqu'un, c'est ensorceler la personne, passant par un pouvoir satanique. En fait, par ignorance, oui. beaucoup de personnes sont en train de perdre mmh. leurs étoiles. Envoûter, sans d'autres termes, voilà. c'est euh, imposer un mal persistant sur une personne, hein, suite à un pouvoir satanique. Parce que cette cérémonie-là, quand vous enlevez vos souliers, j'ai un féticheur. Vous vous soumettez à sa volonté. Et moi, malgré que j'étais un sataniste, je n'étais pas à mon propre service. J'étais au service de Satan. Donc, en faisant, en, en obéissant à ce que j'avais dit, c'est que ces deux-là étaient, euh, étaient soumis à la volonté de Satan. Ils ont obéi à Satan. Oui, c'était un envoûtement. Voilà. Alors, je passe à autre chose. Je vais parler sur le pouvoir de l'argent. Avant de parler sur l'argent, j'avais, dans le catalogue que j'utilisais, il y avait plusieurs formules pour euh, donner de l'argent. Il y avait plusieurs formules. Parmi ces formules-là, la première formule, c'est ce qu'on appelle le vol malin. C'est utilisé par beaucoup de satanistes. On appelle ça le vol malin. Le vol malin est très dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes. Ils sont victimes de, de pertes d'argent. Sans connaître, sans trouver une explication logique à cette perte d'argent. Et que vous travaillez, mais... Finalement, vous ne savez pas jouir de votre argent. Parce que ça disparaît d'une manière là, bizarre. Il y a des gens qui se posent mille et une questions pour savoir, mais comment Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que j'ai perdu mon argent Et il peut y arriver, quelqu'un était en train de vendre là, il a fait beaucoup voilà. de bénéfices, oui. mais après il veut voir son argent, mais il dit, où est parti l'argent ah, voilà. ben, Il s'est il, 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 il dit que non, j'étais seul ici, voilà. il n'y a Moi, personne qui est venu. Moi je faisais ça. Ouais. Le vol malin c'est quoi hum. Le vol malin c'est que c'est donné à l'homme l'argent de prestige. Comment ça L'argent de prestige, c'est une formule satanique. Mm -hmm. Moi, j'avais ce, ce livre-là, catalogue, qui contenait toutes ces formules-là. Mm -hmm. Et j'utilisais ça dans mon laboratoire, l'argent de prestige. Mm -hmm. Donc, vous donnez de l'argent à quelqu'un, il peut se vanter avec. On, il peut même euh, recevoir euh, des éloges. Les gens peuvent même lui jeter des fleurs mm -hmm. par rapport à l'argent. Mm -hmm. Mais cet argent doit se terminer à une heure fixée. Voilà, ça dit quand je donne l'argent par exemple à, à 10h le matin, 
C'est que cet argent, j'ai dit par exemple, il faut qu'à 16 heures, que tout soit vraiment épuisé. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je te donne comme ça à 10 heures, mais à 16 heures, tout doit s'épuiser. Donc tout doit s'épuiser à 16 heures. Cela veut dire quoi Cet argent que je vais donner, tu n'as pas le droit de payer quelque chose qui peut rester avant, donc après cette heure-là. Donc tu n'as même pas le droit de payer une boîte d'allumettes. De, 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 de tu n'as même pas le droit de payer un bouton. Même pas une aiguille. Donc tu dois tout faire pour dépenser cet argent. Mais en fait, tu ne peux pas payer le, 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 le véhicule, par exemple. Non, non, tu n'as pas le droit de payer quelque chose qui peut rester comme un Et souvenir. Et c'est ça, ça la condition C'est ça la condition. Toi, tu dois seulement utiliser cet argent. Mais tu ne payes pas quelque chose qui peut rester. Non, 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 non même, pas un, même pas un bouton. Même pas une aiguille. Mais comment alors de, de, Par quel moyen tu peux dépenser l'argent sans mmh. toutefois avoir quelque chose qui peut rester en souvenir Cet argent. Ouais. Si par exemple, euh, dès qu'il est 16 heures, et que tu restes même avec un dollar soit tu meurs soit tu deviens fou wow. mmh, c'est ça s'il reste même bizarre. un dollar soit tu meurs ou bien tu deviens fou mmh. voilà c'est comme ça le problème. pourquoi on appelle ça vol malin c'est que quand j'ai mon client c'est lui qui a besoin de cet argent mmh. moi ce que je vais faire c'est quoi je vais mmh. faire des invocations et là je vais m'adresser à une banque c'est-à-dire, je vais envoyer les démons à une banque. Les démons vont aller à la banque voler l'argent. Dès qu'ils prennent l'argent, avant de prendre l'argent, ils vont se rassurer par rapport à l'heure de l'inventaire. Si l'inventaire doit se faire à 16 heures, ils vont venir. Ils vont m'indiquer que voilà, l'argent est là. Mais à 16 heures, il y aura l'inventaire à la banque. Et ainsi, moi, le client qui est venu me voir, bon, lui d'abord, il me donne le vrai. Son argent d'abord. Il ouais, y, a, y a des choses qui sont droites. Donc, il me donne l'argent pour que je lui donne l'argent. Alors, lui me donne le vrai que moi je peux utiliser. Hein? Ce que je peux utiliser, je peux même payer quelque chose que je peux garder comme souvenir. Mais moi, l'argent que je veux lui donner, quelle que soit la, la somme ou le montant, lui n'a pas le droit de garder même un souvenir. C'est ça le vol mal. Alors là, il peut se Alors là, ce qu'il peut faire, il a l'argent, mm. il peut entrer dans un bar, il peut entrer, il commence à payer la bière, il peut arriver et dire à tout le monde de ne pas payer. Il lui mettait autant de casiers là-bas, autant de ceci, autant de cela. Allez, buvez, c'est moi qui paye. Il y a des gens qui font comme ça, on leur donne même des noms. Ce n'est pas que ces gens-là sont généreux, non. Ce n'est pas la générosité. Mm. Non, tout simplement, ils cherchent comment se débarrasser. Parce qu'une fois que tu as cet argent, ah, tu as maintenant un fardeau. Hein. C'est une pression. Hein, parce que tu as fait... un fardeau. Voilà. Donc, tu es esclave de cet argent. Il faut vraiment tout faire pour se débarrasser. Mais si les, 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 gens, les gens te refusent de cet argent, là, tu vas pleurer. <rire> parce Donc, que ça sert à la mort. Le problème, c'est que tu dois <rire> utiliser l'argent. Voilà. Quelqu'un peut commencer à faire des bookings. Hein? <rire> Il peut commencer à prendre un taxi. Allez, mets-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Il entre ceci. Donc, il commence à se dépenser de l'argent. L'objectif, il faut que tout se termine. Voilà. Maintenant, s'il si est en train de chercher comment en fait, se débarrasser de cet argent. Supposons que, par exemple, dans les dépenses que la personne va faire mm -hmm. et les personnes qui reçoivent cet argent. C'est ce que j'ai fait ce soir d'expliquer. Voilà. C'est-à-dire que quand il prend l'argent, mm -hmm. il va, par exemple, à euh, une boutique où je dirais. Un lieu où les gens vendent les articles de produits, ils payent quelque chose à manger avec cet argent. Il part. Mais cet argent-là qu'il a donné, si le vendeur prend cet argent et mélange avec son argent qu'il avait avant, à l'heure de l'inventaire, là, même l'argent qui était là, l'argent normal, doit disparaître. Tout disparaît. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se posent des questions. J'avais l'argent mais c'est parti où Il y a des gens qui travaillent à la caisse, mm -hmm. hein? dans des magasins, je ne sais pas où, dans des quincailleries, qui travaillent, tout, 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 tout. Mais euh, au moment de faire l'inventaire, ils se rendent compte qu'il y a une perte d'argent. Mm -hmm. Et on commence à retrancher. Donc on dit, bon, on va te retrancher dans ton salaire. Mais intérieurement, on... il Mais pas la question. Je n'ai pas pris. Mm -hmm. Je n'ai rien pris. Voilà pourquoi mm -hmm. nous devons être avec le Seigneur. Nous devons être 
avec le Seigneur d'une manière permanente. Même sur les lieux du travail, il faut que le Seigneur soit avec nous. Donc, vivre avec le Seigneur, ce n'est pas seulement lorsque nous avons des problèmes que nous allons faire recours à lui. Le Seigneur doit être d'une manière permanente dans nos vies. Parce que la présence du Seigneur, la présence du Seigneur nous protège. Les gens qui sont animés de mauvaise foi peuvent venir avec leur argent. Mais les démons qui sont affectés sur, à cet argent-là ne peuvent pas supporter la présence du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des endroits, il y a des endroits où donc, euh, un sataniste ou bien quelqu'un qui a l'argent satanique, il y a des, les démons ne peuvent pas l'orienter vers quelqu'un qui craint Dieu. Voilà. Donc voilà pourquoi quand on se réveille, on, on commence la journée avec le Seigneur. Quand on arrive sur les lieux du travail, on doit prier. Comme pour dire, et Jésus 1, 3, « Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, le Seigneur vous le donnera en possession. possession. » Donc, prendre possession d'un lieu, c'est imposer silence à tout ce qui n'est pas des dieux. Tout ce qui ne rend pas gloire et honneur à Jésus-Christ, mm -hmm. tout ce qui ne confesse pas, tout ce qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus, doit quitter. Et, et, et partons de ce que vous, vous avez expliqué, ouais. j'ai compris que le, le diable, ses acolytes, joue plus à la ruse. Hein? Oui et sachant que les chrétiens sont très forts et ils cherchent par tous les moyens comment le, le dépouiller de leur force par de, 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 de stratégies il y a euh, beaucoup, beaucoup de voilà. stratégies vous voyez par exemple lorsque si par exemple à, 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 à l'heure fixée mmh. l'argent on n'a pas pu épuiser ça on n'a pas pu épuiser l'argent mmh. qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que la personne tombe dans la folie ou la personne doit mourir c'est-à-dire, la personne, si elle meurt, ou bien si elle tombe dans la folie, c'est que, passant par cette folie, ou bien par la mort, c'est que son esprit est utilisé dans le monde de ténèbres pour travailler afin de rembourser l'argent à la banque. L'argent doit être remboursé. Parce que ça a été pris là-bas. Doit, on doit rembourser. On doit rembourser cet argent. Donc la personne souffre elle-même. Oui. C'est comme ça, avec le vol malin. Donc, vous avez la Bible dit, l'amour de l'argent. C'est la racine de tout le monde. Mais en fait... L'argent, on en a besoin. Mmh. Mais, mais il ne faut pas que l'argent euh, nous rende esclaves. C'est nous tellement... qui devons dominer sur l'argent. Il faut éviter la cupidité. Oui, il faut éviter la cupidité. L'argent, on en a besoin. Mmh. Mais il ne faut pas que l'argent euh, puisse vraiment prendre le déçu sur nous. Mais, Au mais, point mais, de mais, chercher l'argent par n'importe quel moyen. Mais pasteur, euh, visiblement, on sent que l'argent aussi a une très forte puissance. Hein. L'argent, cet argent-là... Non, en fait, l'argent, l'argent, c'est un moyen par lequel on peut avoir accès à un service. Mmh. Oui, je vais monter, par exemple, dans un taxi. Je suis chrétien, je ne vais pas arriver là-bas, je commence à parler en langue et on me fait monter dans le taxi. Mmh. On doit me demander de l'argent. Quand je donne l'argent, c'est pour qu'on me rende un service. Alors, c'est l'argent, on en a besoin. L'argent n'est pas diabolique. L'argent n'est pas diabolique. Mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont, euh, je dirais, ont maudit. Il y a des gens qui ont maudit l'argent au nom de la sanctification. Oui. Mais l'argent est neutre. L'argent, l'argent, l'argent la, la, n'a pas de problème. L'argent n'a pas de problème parce qu'on en a besoin. Oui. Mais cependant, l'argent, tellement qu'il y a des gens qui ont maudit l'argent au nom de la sanctification, au point que l'argent est frustré. Et le diable en profite pour soumettre l'argent sous contrôle d'un démon qu'on appelle mmh. maman. Mmh. Oui, le démon qui s'occupe euh, du domaine des finances dans le monde de ténèbres, c'est maman. On en parlera dans les jours qui vont suivre. Alors, on, peut, on peut aller trop vite bon. parce qu'il nous reste... Euh, là, c'est... Là, c'est... Mm -hmm. euh, là, je parle du de, de pouvoir de l'argent passant par la première formule qu'on appelle le vol malin. Mm -hmm. Donc, par le vol malin, ne vous hasardez pas de chercher l'argent euh, sous cette voie-là. Mm -hmm. L'argent demandé au Seigneur et aussi l'argent. L'argent a des principes. Il y a des principes, des principes bibliques par lequel un homme peut avoir l'argent. Donc il y a du travail, mais cependant il y a deux principes. Hein? Le principe, il y en a six. C'est pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de ça. Il y a six principes hein, qu'on doit utiliser, c'est-à-dire la première. Est-ce que vous pouvez les énumérer juste Oui, le premier principe, c'est qu'on appelle la loi de la reconnaissance des opportunités. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on appelle euh, euh, la définition de la, de la vision. Il faut définir la vision. Il faut définir ce qu'on poursuit. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, euh, c'est... Il faut faire l'inventaire spirituel. Arriver à découvrir le potentiel que Dieu a investi en soi. 
Oui, ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est la puissance de relation. Donc, la puissance de relation, c'est ce qu'on appelle le principe du contenu et le contenant. Après, cinquième principe, c'est le principe de l'emballage. Et le sixième principe, c'est ce qu'on appelle l'intelligence dans la saison. Ah, il faut signifier ici et préciser voilà. que ces principes-là sont des principes bibliques. Bibliques, avec, avec, non, avec, voilà. avec des de, 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 de versets. Oui, il y a... vous aurez adoré peut-être dans... Parce que va et dit l'heure, voilà. ne va pas se limiter seulement au témoignage. Parce que comme oui. certaines personnes le disent, que non, on parle trop de, de, de Satan, on parle beaucoup des histoires. Mais, mais Paul est, est clair dans son langage. Et puis il faut signifier que l'on est encore à la partie témoignage. On est, en fait, le témoignage <rire> a oui. trois parties. Hmm. Voilà. La première partie, c'est mmh. mon parcours ouais. quand j'étais encore sataniste. Mmh. Je suis en train de parler de ça. Il y a ma délivrance, c'est la deuxième partie. Donc, ma délivrance mmh. suivie de ma conversion. Et aussi, il y a aussi maintenant, euh, la troisième partie, c'est mon parcours avec le Seigneur. Mon parcours avec le Seigneur. Comment le Seigneur m'a fait visiter l'enfer. Mmh. Comment le Seigneur m'a fait visiter le troisième ciel. Même la Jérusalem nouvelle. Je vais parler de tout ça. Et au-delà au de ça, vous allez un peu plus tard vous revêtir de votre casquette en tant que pasteur. En tant que pasteur, parler de mon ministère. De votre ministère oui. et aussi oui. parler et des... Et puis, il y a une chose. Oui. Selon mmh. Ephésiens 5, oui. mmh. le verset 8, elle lui dit quoi Vous qui autrefois étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de, de lumière. Et au verset 11, la Bible dit Ne prenez plus part aux œuvres infructueuses de, de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, quand nous témoignons, l'objectif n'est pas de glorifier Satan. Nous sommes en train de, de mettre à nu les œuvres du, du, du ténèbre. Tout en, oui. en, en brandissant mmh. cette et puissance là puis, déjà. Et il y a un autre élément. C'est quoi C'est que les gens doivent savoir que la Bible, la Bible ne doit pas être lue en diagonale. Mmh. La Bible, c'est une révélation progressive. Prenez l'Ancien Testament. Si c'était suffisant, on ne pouvait pas avoir la nouvelle dispensation. Donc, Jésus-Christ n'a pas aboli, mais il est venu par faire. Mais prenez l'Ancien Testament. Donnez-moi un endroit où on parle de, 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 de Belzéboul, dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il n'a pas parlé de Belzéboul. Il a cité le nom d'un prince de ténèbres. Bon, et puis quand il, il, il parlait à quelqu'un qui était démonisé là, il a dit, qui es-tu, n'est-ce pas Je suis légion, n'est-ce pas N'est-ce pas, là Quand on parle de, de ce vent là violent qui causait de naufrages, hein, quand Paul avait connu un naufrage sur l'île de Malte, on a parlé d'un vent et derrière, il y avait un esprit qu'on appelait Héraculant. Bon, quand vous, quand vous prenez le livre des actes des apôtres, Paul et Barnabas, n'est-ce pas, ils ont été appelés Jupiter et... On les a appelés Jupiter et... Et qui Donc, On a parlé de Mercure, on a parlé de Jupiter. On les a traités comme étant des divinités. Donc nous, quand nous parlons de ces choses, est-ce qu'on doit se contenter seulement de l'époque où les gens parlaient de ces choses-là Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais quand on a parlé de Jupiter, quand on a parlé de, de, de la déesse Diane, ce n'est pas dans la Bible. Parce que quand on dit non, on cite ces histoires. Mais on ne cite pas pour faire plaisir au diable. Hein? Donc il y a... Y a il n'y a que des gens qui n'ont pas la révélation, qui se contentent de dire du n'importe quoi. Mais nous, nous dévoilons les œuvres de ténèbres. Voilà, c'est ça. Voilà, nous dévoilons les œuvres oui. de ténèbres et ça permet, mm. hein, ça permet aux enfants de Dieu de se retrouver. Aujourd'hui, regardez, combien de gens sont bénis par va et dealer? Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ouais. Des milliers, mm. des milliers, il n'y a que ceux qui sont envoûtés par Satan. Et ce, qui et se donne le courage émission, de décourager d'autres. Cette émission a, a repositionné beaucoup de chrétiens qui peut-être étaient euh, en dehors du voie de la droiture et maintenant ils ont pris les choses en main ouais. et ils se sont... Euh, en faisant des statistiques, ouais. sans aucune prétention, passant par le témoignage du pasteur Jeudi à Jonas, il y a au moins, plus pour le moment, plus de 86 000 personnes qui se sont converties. Plus de 86 000 personnes à travers le monde plus de 86 000. Et de comme nous avons commencé avec Va et Dealer, mm -hmm. ça sera plus que ça. Ouais. Plus que ça. Donc, euh, c'est comme ça. En voyant 
moi qui moi euh, en fait, qui connaît le fonctionnement, le mécanisme du monde de ténèbres, je vois comment les gens sont envoûtés. Et donner le témoignage que je donne là, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile, mais je le fais pour la gloire du Seigneur, oui, que... afin que les âmes soient sauvées. Je vous suis un pouvez, gagneur d'âme. Vous ne pouvez pas vous taire pendant que vous voyez des choses qui s'effondrent actuellement, non. et vous connaissant non. la vérité, vous et fermez... Surtout, il y a, pour... Le Seigneur m'avait mm -hmm. déjà avisé mm -hmm. que j'allais connaître... Euh, une forte attaque, un grand combat mm. avec euh, les soi-disant hommes de Dieu qui sont en train de mentir parce que, vous savez quoi quand nous donnons le témoignage mm. nous dévoilons il y a beaucoup de ceux-là qui, qui, qui sont en alliance avec les démons mm. que je cite mm. et qui ne veulent pas mm. que les gens connaissent la Bible dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Moi, je prêche au Christ et je me sers de la parole, de, je me sers de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie religieuse, dans le, qui pratiquent l'occultisme dans l'Église. Et qui ne seront pas pour ces témoignages. Et qui, et qui, 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 sont, à... qui sont en train voilà. de, de travailler, par exemple, avec les dominations. Mmh. Vous voyez les dominations là qui... Donc, les, les, les esprits sataniques qui contrôlent le déroulement de la vie selon le jour de la semaine. Quand on prend le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, 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 qui fouillent, hein, qui, 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 qui n'exploitent pas ce livre-là. Il y a le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, le livre de Zéchiel. Il y a des parties que les gens n'exploitent pas. Vous savez pourquoi Pourquoi Parce que c'est basé sur des révélations. Vous ne pouvez pas exploiter l'Apocalypse si vous n'avez pas de révélation, vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas le réma. Hein? Donc ouais. ça fait que aujourd'hui, comme vous demandez, nous tendons vers la fin, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à la fin. Oui. Voilà. Maintenant, avec ça, donc quand on voit quelqu'un qui vient, qui vient dévoiler ces choses, l'objectif, ce n'est pas faire asseoir, ce n'est pas faire asseoir dans les têtes des gens. Le, 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 le ténèbres, non. L'objectif, c'est de démasquer ces choses, que les enfants de Dieu prennent une position Parce conséquente. À chaque fois que vous témoignez, au-delà de ça, vous donnez une, une leçon oui. en rapport avec... Euh... Et nous affaiblissons même les démons. Oui. Oui, il y a des démons. Mmh. Pourquoi le Seigneur lui-même posait mmh. la question mmh. Les démons qui habitaient dans les gens qui étaient démonisés, ils posaient des questions. Mmh. Qui es-tu Tu es qui Voilà, pourquoi il y a des démons, mais qui, 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 qui font très mal aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les démons de la sexualité, hein, qui sont répartis en huit catégories. Nous avons les dominations, nous avons les autorités sataniques. Mais pourquoi Paul lui-même a décrit cela dans Ephésiens 6, 12 Mais en ce temps, le Seigneur, est-ce que quand vous prenez la Bible, hein, vous prenez la Bible, le délivrance que le Seigneur opère en ce temps ici, où il prend, il va jusqu'à dénicher les gens qui étaient plongés dans le gouffre de la magie, le faire sortir de là et leur donner l'occasion de témoigner. Il y a des gens qui n'étaient pas dans le satanisme, mais qui ont effectué un, des voyages avec le Seigneur en enfer et qui sont venus témoigner. Et qui, qui, le Seigneur lui-même, il n'a pas pris, il n'a pas pris seulement ceux qui étaient dans le satanisme, il a pris même de chrétiens. Il les prend en extase, il va le transporter faire effectuer un déplacement, un voyage pour visiter l'enfer. Il y a ceux-là qui ont visité l'enfer, qui sont venus parler de l'enfer. Il y a, non, j'ai vu tel en enfer, j'ai vu celui-ci, j'ai vu en enfer. Voilà. Il y en a d'autres qui, qui ont aussi reçu la grâce de visiter le ciel. Et nous ne sommes pas là pour les contredire. Permettez-moi pour une minute de dire quelque chose d'une importance très capitale. Je m'adresse à tous les ex-satanistes. Nous tous, nous étions manipulés par Satan. Nous étions au service d'un même maître qui a ruiné nos vies, qui a tout fait pour pourrir nos vies, mais qui a mis un désordre total dans nos vies. Maintenant, nous, aujourd'hui, si nous nous retrouvons en train de témoigner, nous témoignons pour le compte d'un même Seigneur, un même maître qui nous a délivrés différemment. Selon parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est tellement... Il a une onction multidimensionnelle au point qu'on ne peut pas limiter le Seigneur dans un système. Il y a celui-là qui a été délivré de cette façon, celui-là de l'autre façon, et ainsi de suite. Mais au final, ce que nous devons faire, nous devons travailler pour la gloire de Jésus-Christ. Nous devons dévoiler les œuvres de ténèbres pour gagner les âmes. Et non pas commencer à se déchirer, commencer à se faire une guerre. J'étais à Kinshasa. J'ai rencontré un aîné, un aîné à moi, le pasteur Lissou Gimboula. 
quand je l'ai rencontré, on était avec lui dans son église. On a parlé, on a échangé. On a échangé. C'était vraiment bien. On a prié ensemble pour la gloire du Seigneur. J'ai rencontré aussi euh, euh, le pasteur Claude. Claude Mwamba, Chiboui, de, qui était un disciple d'un de, 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 sataniste du nom de Ebalembongue. Voilà, il y, a, il y avait une école de magie à Kinshasa, l'école de Ebalembongue. Moi, j'étais avec lui quand il était venu me voir au guest house, à l'hôtel là où j'étais logé. On a partagé, on a partagé. Et quand moi, je part... avant d'aller témoigner, quand on m'invitait même à l'université, on m'invitait pour témoigner à Kin, dans beaucoup d'églises, on était à l'hôtel. On priait avec le pasteur Claude. On priait, on priait. Après, on partait, moi, le pasteur Claude Mwamba et le docteur euh, euh, Gédéon Diavita, de, qui est docteur à, qui est docteur à l'Église universitaire de Kinshasa, qui est aussi le visionnaire du ministère Joshua à Kinshasa. Alors, on partait ensemble, là où j'ai parti témoigner. Pendant que moi, je témoignais, eux étaient assis en train d'intercéder. Et lorsque le pasteur Claude Mwamba était aussi invité, je me rappelle, dans une église de la commune de Bandal, on priait ensemble et puis on partait. Pendant qu'il lui témoignait, moi j'étais là en train d'intercéder pour que le travail soit bien fait pour la gloire du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se laissent manipuler. Au lieu de travailler, au lieu de conjuguer nos efforts ensemble pour, pour humilier Satan, pour démasquer le, le, le diable et ses acolytes pour mettre à nu les œuvres de ténèbres afin que les enfants de Dieu soient bénéficiaires de, de ce que nous, nous avons vécu. Il est dit en français que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si nous, nous étions, nous avons connu ce malheur-là d'être dans le ténèbre, mais aujourd'hui nous pouvons mettre, comme le Seigneur nous a délivré, nous pouvons mettre maintenant à la portée ou à la disposition des enfants de Dieu ces éléments-là en, en donnant les détails pour faire tomber l'ignorance pour faire tomber le voile hein, et que les enfants de Dieu prennent maintenant une position conséquente et qu'ils fassent de fortes prières pour vaincre mmh. Satan. L'objectif, nous disons toujours ceci, nous sommes appelés à bien connaître Dieu, à connaître Dieu pour bien le servir et aussi connaître le diable pour bien le vaincre, voilà. pour le combattre et le vaincre. Voilà, ça je pense que la suite c'est dans le numéro 23, pour euh, notre sujet qui s'intitule « Allons chez le roi ». Et aimable internaute, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. « Allons chez le roi ». Aujourd'hui, euh, on n'a pas touché, vraiment, on n'a pas terminé la matière euh, sur ces sous-thèmes « Allons chez le roi ». Alors, dans le prochain numéro, le pasteur Jonas va devoir euh, terminer. Alors, euh, merci à vous, vous étiez nombreux. Nous vous rappelons, si vous n'êtes pas abonné euh, sur la chaîne YouTube Jonas Lungkutum Pala, chaîne officielle. Jonas Lungkutum Pala, chaîne officielle. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, YouTube je m'excuse. Il y a plein de bonnes choses qui vont devoir vous suivre. Parce hormis ce qu'on a parlé aujourd'hui, vous allez retrouver aussi les émissions précédentes. Hein. Les émissions qu'on a tournées avant, vous allez le retrouver sur votre chaîne YouTube. Jonas Mungutumpala, chaîne officielle. En tout cas, pour aujourd'hui, nous vous disons euh, au revoir et nous disons merci à Boni Verdic Béa, nous disons merci au pasteur Jonas. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Mungutumpala, chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va, Va et, et dis -leur. Leur. Va et Ziller, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Ziller, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle.